ഹലോ അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു സഫനാസ് കിച്ചൺ വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെള്ളയപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങ ഒന്നും അരയ്ക്കാതെ അരിയൊന്നും അരയ്ക്കാതെ റവയും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു വെല്ലേക്കൻ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് റവ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് നരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിത് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദോശ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തി വേണം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും കൂടി പോകല്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടത് മിക്സാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ വേണമെങ്കിലും അരയ്ക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല തേങ്ങായും കൊച്ചുള്ളിയും കൂടെ അരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തേങ്ങ അരയ്ക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം മാവ് നന്നായിട്ടത് പൊങ്ങി വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തക്കാളി അതിൽ നിന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു പപ്പടം കുത്തിക്കാത്ത് കുത്തിയിട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കണം നമ്മൾ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ചട്നിക്ക് തക്കാളിക്ക് പകരം പിഴുകുളി ആണെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇത് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വറ്റരുമുളക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാനടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറ്റരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ വേണം ഈ വറ്റരുമുളക് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ വറ്റരുമുളക് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി കൊച്ചുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഉള്ളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനിയും കടുക് താളിക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാനടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇറത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരണം നന്നായിട്ടത് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്നും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചട്നിയാണിത് ചോറിനും അപ്പത്തിനും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കറ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പം നമ്മുടെ മാവൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടത് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ തറി വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളയപ്പം ഉണ്
അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഹോൾസ് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങും നമുക്കൊരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് അപ്പമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ഇത് കൊണ്ട് വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളയപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ് വെള്ളയപ്പമാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അസ